Mathematics Club, Junior JCS Club, Red Ribbon Club, Youth Red Cross Club, Blood Donors Club, Energy Club, Entrepreneurship Development Cell, Women Development Cell, and IST, IEEE, IETE, IIPE, CSC, ICI Students Chapter have been functioning successfully to encourage the students to take active participation in various extracurricular and co-curricular activities. Through this, they acquire team spirit, coordination, self-confidence, and leadership qualities, etc. In addition to these clubs and cells, the quality improvement cell has been certain established in our college in association with IIT Mumbai and Anani City Chennai for promoting self-learning among the students and make them to encourage the extensive reading and to get greater insight on the topics through open courseware online. Second and third year CAC students presented a paper at various colleges. V. Mugita of final year CAC has been placed in TCS Digital with a salary package of 7 lakhs per annum. Final year CSC students have joined as a software trainee in Satwat and Beta Monks at Chennai. Ms. V. Kalachalvi and Ms. B. Gomati of third year CSC has won the second prize in district level table tennis. Mr. K. M. Sedu and Ms. V. Mugita of final year CSC has completed eight weeks internship course on web development organized by AACT. R.T. Subhagita of second year ECE has won the first prize in paper presentation and second prize in connections at Nanda College of Technology. A. Sivaraman of second year ECE has won the first prize in paper presentation at PSN Engineering College. R. Masilamani, T. Bharadhan, P. Geeta, A. Madhivanan, K. Nagaraj, P. Barnidharan, R. Prasant, C. Ramanathan, C. Sitan, R. Aksai Kumar, T. Anuja, S. Devendran, S. Janarthanan have published a paper in international journals. Seven students have been placed in Keparo Engineering Company and one student has been placed in Textro Electronics. B. Srinithika of second year mechanical has attended a national technical symposium at Nanda College of Technology e Road and has won the first prize. S. Yes, Ranjit Kumar of second, third year mechanical engineering has attained a place in Jackie Book of World Record in long distance cycling by Tamil Nadu government bicycle. And uh, six students from mechanical engineering have been placed in the campus interview conducted by the SL Lumax Private Limited Chennai. M. E. Surya or Suganya Devi of third year civil engineering have won the second prize in connections. M. E. Surya won second prize in court cracking. S. Udayakumar of third year civil and S. E. Divagar of third year civil have won the second prize in swift survey and won third prize in bridge modeling organized by Excel Engineering College. Final year students of Tripoli e have participated in a technical symposium and won first prize. Third and second year students, namely Ms. Niveda Arasi and Ms. Subalachmi, have presented a paper in national level students technical symposium conducted at Nanda College of Technology, won the first prize. Ten students from the Tripoli e department have been receiving the stipend amount in their internship training during that eighth semester. V. Anita and P. Sinthu of third year IT have won the third prize in code cracking at Alamin Engineering College. V. Vignesh of third year IT has won the silver medal in boxing held at Dekatan Koyamthor and won bronze medal at BBC Boxing Club, Chennai. Ms. Kavimala and Ms. Yamuna of first year MBA have won first prize in paper presentation and Mr. Gunasagar of first year MBA has won the second prize in business queues, quiz in national level technical symposium at Sri Venkateswara High Tech Engineering College. Ms. D. Kavimala of first MBA won second prize in best manager and D. Kavimala and 
TN Satya Prakash won second prize in paper presentation in national level inter-college festival at JKKM College of Technology. Ms. D. Kavimala and TN Satya Prakash have successfully completed their NPTEL online certificate course. To enable placement as an ongoing process, a vibrant training and placement cell is functioning in our college and various placement activities and on-campus drives are being conducted for the betterment of the placements. The excellent academic record of our students don't end with the result. They get translated in the fruitful career in several corporates. About 82 offer letters were issued to our students by various reputed companies like TCS, Vitamax, SL Lumax, Sartwat, Textronics, Caparo Engineering, Synthesis, World Tech, Opera, Innosis, Madras Engineering, through various on and off campus drives conducted in the year 2022-23. Our college's 22nd sports day was conducted on 18-5-2023. Mr. R. Sadish Kumar, District Sports and Youth Welfare Officer, Sports Development Authority of Tamil Nadu, was the chief guest. Totally 110 medals and certificates were won by our students' various departments. The great support and encouragement of the legend Udyakratan Thiru J. Sudhanandan Sar, the founder, has taken the institution to newer heights. Following the footprint of the founder, the present correspondent Bharata Vidya Saranmani, Dr. Vasanda Sudhananda Ma'am, leads the institution in the prominent path. Finally, it is my profound duty to thank all who in their own way help in raising the institution where it stands today. I express my gratitude to our beloved correspondent ma'am, Bharat Vidya Sarodmani, Dr. Vasanda Sudhananda ma'am, esteemed director, Dr. R. Balasubramaniam sir, and respected well-wisher through M.E. Deve Sigamani sir, heads of the department, the placement officer, esteemed faculty members, librarians, office staff, and other supporting staff members who contribute their tremendous support in various development activities in the growth of the noble institution. My whole, wholehearted thanks to all the parents and alumni who have been in the touch with us during the year and for their valuable suggestion which helped us to improve further. I look forward to your continued support in the forthcoming years too. I thank very much our distinguished guest on the dais and off the dais for the gracing this day with their memorable presence. My sincere greetings to all the students presently undergoing studies and my best wishes to all the final year outgoing students who have made this institution pride and honor by bringing the many laurels to our institution. Thanking you. Thank you, sir. A train. It has several coaches like discipline, hard work, concentration, and skills. But leading them all is the engine called self-confidence. One such personality with full of self-confidence is none other than our honorable director, Dr. R. Balasubramaniam, sir, whom we invite to offer felicitation. Yengal, yedayak kamalangalil, anrum. இன்றும் என்றும் பள்ளி கொண்டுள்ள எங்கள் பாசத்திற்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய அன்பு அண்ணன் ஜே எஸ் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டிலே பொருளா பொருளாதாரம் பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய நிலையிலே மாணவர்கள் தொழிற்கல்வியை படிக்க இயலாமை இருக்கக்கூடாது என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அல்லும் பகலும் அயராது பாடுபட்டு இந்த மண்ணிலே ஏழை எளிய மாணவர்களுக்காக நெசவாளர்களின் குழந்தைகளுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான் இந்த எம்பிஎன் எம்ஜே பாலிடெக்னிக் கல்லூரி அதை சீரும் சிறப்புமாக ஆசிரிய பெருமக்களோடைய அரவணைப்பில் அன்றிருந்த முதல்வர் 
மறைதிரு கந்தசாமி அவர்களுடைய அரும்பெரும் ஆற்றலினால் இந்த கல்லூரி நாளும் ஒவ்வொரு பொழுதும் மேனியாக வளர்ந்தது வார்த்தை கொஞ்சம் தடுமாறுது என்னென்னா எண்பத்தி நான்கிலிருந்து இந்த கல்லூரியோடு தொடர்பு கொண்டவன் நான் அதில் படித்த மாணவர்கள் இன்று பெரிய பேராசிரியராக இங்கே வீட்டிருக்கின்றார்கள் அந்த அரும்பெரும் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றிலே தரம் உயர்த்தி பொறியியல் கல்லூரியாக மாற்றி அத்தோடு மட்டுமல்லாமல் இன்னொரு கல்லூரியும் நிறுவி அரிய பாடுபட்டு வளர்த்து வந்தார்கள் தலைவர் அவர்கள் அதன் பின்னர் அந்த கல்லூரியை பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னே இன்று மேடையிலே வீற்றிருக்கக்கூடிய எனதனமை சகோதரி டாக்டர் வசந்தா சுத்தானந்தன் அவர்களிடம் இந்த கல்லூரியை ஒப்படைத்துவிட்டு அவர்கள் விண்ணிலகம் எழுதினார்கள் அன்று முதல் இன்று வரை இந்த கல்லூரியை தன் குழந்தை போல வளர்த்து வருகிறார் சகோதரி கரஸ்பாண்ட் அவர்கள் இங்கே பயிலக்கூடிய பெண் குழந்தைகளுக்கு பக்க துணையாக தாய் போல இருந்து அவர்களை பாதுகாத்து வருகிறார்கள் கல்லூரி சிறிது தான் பெரிய கல்லூரி அல்ல வான்புகளக்கூடிய கல்லூரி அல்ல என்றாலும் கூட நான் ஒன்றே ஒன்றை சொல்லுவேன் ஆசிரியன் என்ற முறையிலே நன்கு அறிவாற்றல் மிக்க பொருளாற்றல் மிக்க அதை ஆங்கிலத்திலே கிரிமி லேயர் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த கிரிமி லேயர் மாணவர்களையெல்லாம் தன்னுடைய கல்லூரியிலே சேர்த்து கொண்டு நாங்கள் உயர்ந்த பட்டங்களையெல்லாம் பெற்று தந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று சொல்லக்கூடிய கல்வி நிறுவனம் உயர்ந்த கல்வி நிறுவனம் என்று கருதப்படாது என்னுடைய நினைவிலே ஓரளவுக்கு பொருளாதாரத்திலும் சரி அறிவு திறனிலும் சரி சாதாரண நிலையில் உள்ள மாணவ மாணவிகளை சேர்த்து அவர்களுக்கு ஆற்ற வேண்டிய பணிகளையெல்லாம் திறம்பட ஆற்றி இரவு பகல் பாராது அவர்களுக்கு வகுப்புகள் நடத்தி ஓய்வு நாட்களில் கூட வகுப்புகள் நடத்தி அந்த மாணவ செல்வங்களை இந்த சமுதாயத்திலே பாராட்டத்தக்க வகையிலே இந்த கல்லூரியிலிருந்து ஒரு பத்து பதினைந்து மாணவர்கள் வெளிநாட்டுக்கு சென்று வேலை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லத்தக்க வகையிலே உயர்த்திய பெருமை எத்தனையோ கல்லூரி பேராசிரியர்களை சாரும் ஆகவே இதுபோன்ற கல்லூரி தான் உயர்ந்த கல்லூரி என்பதை என்னால் உறுதியாக இறுதியாக கூற முடியும் அப்பேற்பட்ட ஒரு கல்லூரியை நிர்வாகம் செய்து திறம்பட நடத்தி கொண்டிருக்கும் என் தருமை சகோதரி வசந்தா சுத்தானந்தன் அவர்களே அடுத்து தென்போதிகை சாரலிலே தவழ்ந்து சிவகாசியிலே பட்டாசு போல் வெடித்து ஐம்பது ஆண்டுகளாக ஆங்கிலதை துறையை சார்ந்த ஆசிரியர் என்றாலும் கூட தமிழை தமிழ் மொழியை தமிழ் இலக்கியத்தை தமிழ் இலக்கணத்தை நன்றாக ஆய்ந்து அறிந்து அதை மேடையிலே அனைவருக்கும் ஏழை எளியோர்க்கும் பாமரர்க்கும் படித்தவர்களுக்கும் பள்ளிகளுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும் தனக்கென்று ஒரு தனி பாணியை அமைத்து கொண்டு அந்த பாணியிலே நகையோடு சுவையையும் சேர்த்து கொடுக்கக்கூடிய எனதருமை சகோதரர் பெரியவர் எனக்கு பெரியவர் தான் இருப்பார்னு நினைக்கிறேன் அவர் பெரியவர் பேராசிரியர் ராமச்சந்திரன் அவர்களே அடுத்து என்னுடைய சகோதரர் தெய்வசிகாமணி அவர்கள் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கும் நறுக்கென்று எதையும் சொல்லுவார் நிறைய படிப்பார் ஒரு நாளைக்கு பத்து பதினஞ்சு பத்திரிகைகளை படிப்பார் தினசரி பத்திரிகை கூட அவர் படித்து முடிச்சுட்டு சாயங்காலம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாதி பக்கத்தில் பத்திரிகையினுடைய பாதி பக்கங்கள் வெட்டி வெட்டி இருக்கும் என்னென்னு கேட்டால் அவ்வளோத்தையும் தொகுத்து வச்சுருப்பார் தொகுத்து வைத்து கொண்டு மேடையில் பேசுவதென்றால் அப்படியே அள்ளி போடுவார் அப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல அறிஞர் சிறந்த உழைப்பாளர் இல்லை என்று வருவோருக்கு சிறிதும் எண்ணாது கொடுப்பவர் அவர் பரம்பரையே அப்படி அப்படி கொடுத்து இந்த கல்லூரிக்கும் தன்னுடைய முழு ஒத்துழைப்பையும் கொடுத்து இங்கே அவர் அமைதியாக இருப்பார் ஆனால் பார்க்கும்போது ரொம்ப அமைதியாக இருப்பார் கோவம் வந்துனா மட்டும் பார்க்கவே முடியாது அப்பேற்பட்ட அன்பு சகோதரர் திரு தெய்வசிகாமணி அவர்களே 
அடுத்து எங்கள் அருமை தம்பி முதல்வர் அவர்கள் இப்போ நீங்கள்லாம் இப்போ தமிழக அரசிலிருந்து நான் முதல்வனா நான் முதல்வன் நான் முதல்வன் என்று அடித்து கொண்டிருக்கிறார் இவர் எங்கள் முதல்வன் உங்கள் முதல்வன் எப்பொழுதும் முதல்வன் அருமையாக இளைஞன் பார்த்தா அவருக்கு ஒரு முப்பது நாற்பது வயசு தான் தெரியுது எனக்கு பார்த்தா அவரை பார்க்கும்போது அப்படி ஒரு நல்ல இளைஞர் சுழன்று சுழன்று பம்பரம் போல் சுற்றி கொண்டே இருந்து அந்த பம்பரத்து கயிறு போகிற உங்களையும் இழுத்து இழுத்து பிடித்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய அன்பு தம்பி டாக்டர் ரமேஷ் அவர்களே எல்லாத்துக்கும் மேலே கடைசியில் வாழ்த்துறை வந்திருக்கார் ஒருத்தர் அருமை தம்பி சபாபதி என்ன அவர் இந்த கல்லூரியிட மாணவர் பேராசிரியர் அன்பர் நண்பர் உங்களுக்கெல்லாம் நண்பர் எங்களுக்கெல்லாம் அன்பர் அப்பேற்பட்ட அருமை தம்பி சபாபதி அவர்களே எனது அருமை ஆசிரிய பெருமக்களாகிய சகோதர சகோதரிகளே எனது அருமை செல்வங்களாகிய மாணவ மாணவிகளே எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் ரொம்ப நேரம் பேசக்கூடாது ஏன்னு கேட்டால் பெரிய பேச்சாளர் மேடையில் வச்சுக்கிட்டு நாம் பாட்டு கதை அளந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இருந்தாலும் கூட ஒன்று ரெண்டை மட்டும் சொல்லிட்டு விளையிறேன் இந்த நகையும் சுவையும் சேர்ந்தால் தான் நகைச்சுவை எனக்கு என்னமோ அது நகையும் சதையும் போல் இருக்கும்போது என்னமோனு தோணுது என்ன நகை என்பது பொன்னகை பெண்களுக்கு அதை போட்டால் பெண்கள் முகத்தில் புன்னகை இல்லையா போடலைன்னா சொல்ல தெரியாது என்ன அப்பேற்பட்ட நகைச்சுவையை நளினமாக சொல்லக்கூடியவர் இலக்கியத்தின் மூலமாக சொல்லக்கூடியவர் நம்முடைய இன்றைய சிறப்பு பேச்சாளர் ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு விளைஞ்சிடுறேன் ஒரு நாட்டில் ஒரு மன்னன் இருந்தானாம் அந்த மன்னனுக்கு வெளிநாட்டிலிருந்து அந்த நாட்டு மன்னர் கொஞ்சம் கத்திரிக்காய் கொடுத்து விட்டாராம் கத்திரிக்காய் தெரியுமா அவங்களும் எல்லாத்துக்கும் எங்கள் ஊரில் ஃபேமஸு உங்கள் ஊர்லேயும் இருக்கும் கத்திரிக்காய் கொடுத்து விட்டாராம் இந்த கத்திரிக்காயை சமயத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் அரசே இது ரொம்ப பிரமாமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் உடனே அரசரும் அதை சமைக்க சொல்லி எல்லோரும் சேர்ந்து மந்திரி பிரதானிகள் எல்லோரும் சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட்ருக்காங்க ரொம்ப சுவையாக இருந்திருக்கு கத்திரிக்காய் இப்போ உடனே இந்த மீதி இருக்க கத்திரிக்காயை யாருக்கும் கொடுத்துறாத ஒருத்தர் கொடுக்கக்கூடாது பத்திரமாக உள்ளே வச்சு போட்டு அடுத்த நாளும் சமைச்சு அதை தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு மன்னன் சொல்லியிருக்கார் அந்த சபையில் இருந்த ஒரு மந்திரி சாப்பாட்டு பெரியர் போல் தெரியுது அவர் அவர் அந்த சுமையை பார்த்துட்டு எப்படியாவது நம்ம வீட்டுக்கு ரெண்டு கத்திரிக்காயை கொண்டு போயிடணுமே நம்ம வீட்டம்மாவுக்கும் மனைவிக்கும் மகனுக்கும் கொடுத்து ஆகணுமே அவ்வளோ சுவையாக இருக்குது அந்த கத்திரிக்காய் அப்படின்னு சொல்லி எப்படியோ வேலைக்காரங்களெல்லாம் சமாளித்து ராத்திரி ஒரு நாலு கத்திரிக்காயை திருடிட்டார் திருடி வீட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டார் திருடி வீட்டுக்கு கொண்டு போய் வீட்டு கதையெல்லாம் சாத்திட்டு வீட்டம்மாட்ட உடனே கொடுத்து இப்போவே வையி பிரமாமாக இருக்கும் இன்றைக்கி நைட்டே சாப்பிட்டு சுவையை பார்த்துடணும் அப்படின்ட்டார் சரின்னு அந்த அம்மா வச்சுருக்கு சாப்பிட்டு பார்த்துருக்காங்க டேஸ்ட்டு பிரமாமாக இருக்குது நம்ம பையா எங்கே இருக்கான் ஆளை காணலே அவனுக்கு கொஞ்சம் போல் ஒரு ரெண்டு துண்டு கொடுப்போமே அப்படின்னு பையனை தேடினா பையன் வெளியே கட்டில் போட்டு படுத்துருக்கான் இப்போ அவனை போய் கத்திரிக்காய் சாப்பிட வாடா அது நல்லா இருக்குது அப்படி இப்படி ஏதாவது சொன்னோம்னா எவன் காதலையாவது போகிறான் வர்றவன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் காதலில் விழுந்து உடனே மன்னங்கிட்ட போய் சொல்லி கத்திரிக்காய் கலவான்ட்டா மந்திரினா என்ன அவன் மந்திரி நிலமை ஆனால் பயந்து போய் மெல்ல மெல்ல கூப்பிட்ருக்காரு டேய் டேய் வாடா எழுந்துடா அப்படின்னு இருக்கா அம்மா அவன் அங்கே கும்பாரன் தூக்கம் தூங்கிட்டு இருக்கான் உடனே இவர் மந்திரி இணைஞ்சார் இந்த பேர் இப்படி பண்ணால் எழுப மாட்டான் ஆனால் ஒரு வாளியை தண்ணியில் எடு வாளியில் தண்ணியை கொண்டுட்டு போய் அப்படியே அவன் மேலே ஊதிட்டாரான் சன்னல் வழியாக ஊற்றுற ஒன்றை திடீர்னு நெஞ்சிட்டான் என்ன மழை பெய்யுது என்ன திடீர்னு மழை பெய்யுது அப்படின்னு நான் கத்திரிக்காய் சாப்பிட வரான்னா அவன் அப்பவும் எங்கே நாள் பஸ் கொண்டு படுத்துட்டானான் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு எப்படியோ இதை எவனா ஒருத்தன் பார்த்துருந்து கம்ப்ளைண்ட் போயிட்டு மன்னங்கிட்ட கத்திரிக்காய் திருடினது யார் மந்திரி மந்திரியை கூப்பிட்டு தண்டனை கொடுப்போம் அப்படின்னு மந்திரியை கூப்பிட்டு விசாரணை நடக்கு அப்போ நாங்கள் எடுக்கவே இல்லைன்னு போய் சொல்லுவார் மந்திரி அப்போ பையனை கூப்பிட்டு கேட்போம் அவன் தான் சின்ன பையன் தான் உண்மையை சொல்லுவான் அப்படின்னு அவனை கூப்பிட்டு கேட்டிருக்காரு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை மரசு ராத்திரி வெளியே தான் படுத்திருந்தேன் திடீர்னு மழை பெஞ்சிது நான் அப்புறம் எழுந்திரிச்சு எனக்கு அம்மா அப்பா என்னமோ கூப்பிட்டாங்க என்னால் போக முடியல மறுபடியும் படுத்து தூங்கிட்டோம்ட்டாராம் நீ தானே எடுத்த கத்திரிக்காய அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அதுக்கப்புறம் இவர் சொன்னாராம் ஐயா அந்த பையன் சொல்கிறத தான் நீங்கள் நம்பணும் இல்லையா பையன் சாப்பிட்ருந்தாமனா சொல்லியிருப்பான் பையன் சாப்பிடலை ரெண்டாவது அவன் மழை பெஞ்சுதுன்னு சொல்கிறான் ராத்திரி நேற்று ராத்திரி எங்கேயும் மழையே பெய்யலை அப்போ எப்படி நாங்கள் கத்திரிக்காய் சாப்பிட்ருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு புதுமையான விளக்கத்தை கொடுத்தாராம் மந்திரி அப்படியாப்பா ஆண்ணு கடைசியில் மந்திரி பேச்ச மன்னனும் கேட்டுட்டு நீ கத்திரிக்காய் சாப்பிடலாம் அதுக்கப்புறம் சொன்னாராம் உண்மையிலே நான் தான் கத்திரிக்காய் களவாண்டேன் ந
அவன் சாப்பிட மாட்டோம்ட்டான் ஆனால் எந்திரிக்க வேண்டி இந்த மழை தண்ணி தண்ணியை வாழி தண்ணியை இறைச்சி அவன் அப்பவும் எந்திரிக்கல ஆனாலும் போய் சொல்லிட்டேன் எனக்கு தண்டனையே தாங்க அப்படின்னாராம் அப்போ மன்னன் சொன்னானான் தப்பு தான் மன்னன் என்பவன் மக்களுக்காக வாழ வேண்டியவன் மன்னன் தனக்காக வாழ வேண்டியவன் அல்ல எந்த ஒரு பொருளை கிடைத்திருந்தாலும் அந்த பொருளை தான் மட்டும் உண்ணாது தன்னை சார்ந்தவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைக்காமல் நான் மட்டும் உண்டதனால் நானும் ஒரு குற்றவாளி ஆகவே நீ குற்றவாளி அல்ல எனக்கு தானே நான் தண்டனை வைத்து கொள்கிறேன் இனிமேல் கத்திரிக்காயே நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்ட்டான் இது எதுக்காக வேண்டி சொல்லணும்னாக்க சின்ன சின்ன விஷயங்களில் கூட ஒரு கருத்துக்கள் இருக்கும் இப்போது அவன் மழை பெஞ்சிதுன்னு சொன்னான் பார்த்திங்களா அந்த ஒன்று தான் தி சேஞ்ச் இன் தி ஜட்ஜ்மெண்ட்டு அந்த மழை வந்து தண்ணி போய் வாழி தண்ணி விழுந்ததுனால வந்த ஒரு விளைவு அதனால் எப்பொழுதுமே நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அதுவும் இந்த நகைச்சுவையினால் நம்ம நகைச்சுவையிலும் கருத்துக்கள் இருக்கும் ஆழ்ந்த கருத்துக்களோடு நகை நகைச்சுவையை சொல்லக்கூடியவர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் என்ற ஒரு சிறந்த நடிகர் இருந்தார் எனக்கு எல்லாம் மறந்து போச்சு எல்லாம் பாடலாம் கூட முன்னாடி ஞாபகம் இருந்தது அருமையாக பாடுவார் ஒவ்வொரு பாட்டிலும் ஒவ்வொரு சொல்லிலும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் அந்த சொல்லுக்கு தனியான ஒரு புகழ் இருக்கும் ஒரு தத்துவமும் இருக்கும் ஆகவே அந்த மாதிரி நகைச்சுவையினால் மக்களை திருப்திப்படுத்த முடியும் ரெண்டாவது இந்த நகைச்சுவை தான் கொடுப்பவருக்கும் இன்பம் தருமா வாங்குறவருக்கும் மகிழ்ச்சி தருமா எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் பார்த்துருப்பீங்க சின்ன வயதில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவன் தான் இந்த சார்லி சாப்பிடின்னு ஒரு சினிமா நடிகர் சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஆங்கிலத்தில் சாப்பாட்டுக்கு கூட வழி இல்லாமல் இறந்து போய் விடுவோம் என்ற நிலைக்கு போனவன் உலக புகழ்பெற்ற ஒரு நாயனாக மாறினான் என்றால் அவனுக்கு கை கொடுத்தது நகைச்சுவை ஆனால் நகைச்சுவை என்பது சொல்லில் மட்டுமல்ல சொல்லுக்கூடிய சொல்லின் பொருளில் இருக்கிறது பொருளில் மட்டுமல்ல அதை புரிந்து கொள்ளும் விதமாக வாயால் சொல்ல முடியவென்றால் கைகளால் கால்களால் ஆடி பாடி அந்த நகைச்சுவையை கொடுக்கலாம் ஸோ தன்னுடைய உடல் அசைவிலே நகைச்சுவையை கொடுக்கக்கூடிய அடிகள் நேரம் பார்த்துருப்பீங்க தமிழ்லையே இந்த வடிவேலு செந்தில் ஒருத்தன் ஒருத்தன் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் எப்போ பார்த்தாலும் ஒருத்தனை ஒருத்தன் இல்லையா ஆக நகைச்சுவை பலவிதம் அதில் இவர் ஒரு விதம் அந்த ஒரு விதத்தில் நீங்கள் பலவிதமான நன்மைகளையும் பலவிதமான இன்பங்களையும் மகிழ்ச்சிகளையும் பெற்று நீங்கள் அதோடு மட்டுமல்ல சிரிப்பு என்பது வேண்டும் அதுக்கும் ஒரு அளவு உண்டு அளவோடு சிரிக்கணும் நீங்கள் திடீர்னு உட்காந்துக்கிட்டே சிரிச்சிங்கன்னா என்ன என்ன என்னப்பா அவங்கள பற்றியே சொல்லுவாப்பா சார் இன்றைக்கி பேசின நகைச்சுவையே நாளைக்கு சாயங்காலம் வீட்டில் உட்காந்து அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஒரு மாதிரி ஆயிரும் அது மாதிரி சிரிக்க வேண்டும் சிரித்து வாழ வேண்டும் பிறர் சிரிக்க வாழக்கூடாது மற்றவரை சிரிக்க வைக்க வேண்டும் அதற்கு நீ செலவழிக்கவும் கூடாது செலவில்லாமல் சிரிக்க வைக்கணும் செலவில்லாமல் சிரிக்கணும் இல்லையா ஆகவே மகிழ்ச்சியோடு இருக்க வேண்டும் மகிழ்ச்சியோடு இருந்தோம் என்றால் வயது குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அந்த மகிழ்ச்சிக்கு நகைச்சுவையும் ஒரு காரணம் நிறைய இடத்துல நகைச்சுவை மன்றங்கள் இருக்கிறது கைதட்டக்கூடிய மன்றங்கள் என்று இருக்கின்றன இங்கே கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஈரோட்டில் ஒரு ஏதோ ஒரு மன்றம் இருக்குன்னு இல்லை ஆ அப்படி மன்றங்கள் இருக்கின்றன ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இப்போ சிரிக்க முடியலை குடும்பத்தில் சிரிக்கிறது ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு அதனால் அண்ணன் கூட சொல்லிட்டு இருந்தார் ஏன்னா கூட்டு குடும்பத்தை விட்டுட்டோம் என்ன ஆனால் மூட்டு குடும்பத்தை வச்சுருக்கோம் இப்போ நிறைய பேருக்கு மூட்டு வலி அதனால் மூட்டு குடும்பம் நிறைய இருக்குது கூட்டு குடும்பம் இல்லை என்று ஒரு நகைச்சுவையாக சொல்லி கொண்டிருந்தார் ஆகவே அவருடைய சிரிப்பிலே நீங்கள் மயங்க வேண்டும் மயங்கி தெளிந்து விட வேண்டும் மயக்கத்திலேயே எப்பொழுது இருக்கக்கூடாது ஏன்னா உங்கள் வயசு அப்படி வேறு பல்வேறு மயக்கங்கள் இப்போ இருக்கும் அந்த மயக்கத்தில் இந்த நகைச்சுவை மயக்கமும் சேர்ந்து வரும் பொழுது ஒரே தெரியாம மயங்கி விழுந்துடாதீங்க எப்பொழுதும் வெளிப்போடு இருங்கள் அப்போ தான் இந்த உலகத்தில் வெற்றி அடைய முடியும் என்று சொல்லி எல்லாமல்ல இறைவன் உங்களுக்கு எல்லாமல் அருளையும் கொடுத்து நீண்ட ஆயுளையும் நிறைய செல்வத்தையும் நல்ல கல்வியையும் உயர்ந்த உத்தியோகத்தையும் கொடுப்பார் என்று வேண்டிக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் talented god give to us whatever we do with our gift back to god our talent determines what we can do our motivation determines how much we are willing to do our attitude determines how well we do it great things are accomplished by talented people who believe that they will accomplish them one such multi talented personality who has accomplished his goals of success through his determination and attitude is none other than our distinguished chief guest professor sivagasi m ramachandran sir debate speaker 
to tell more about his achievements awards and rewards we invite mrs r gayatri ma'am assistant professor of english to introduce our chief guest avayorku en madhiya vanakkam நமது கல்லூரியின் நிறுவனர் உத்தியோக ரத்னா திரு சுத்தானந்தன் ஐயா அவர்களின் பொற்பாதங்களை வணங்கி இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை அறிமுகம் செய்வதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் புல்லாய் பிறந்தாலும் புவியில் நான் புயலுக்கும் அசைவதில்லை பூகம்பத்திலும் சிதறுவதில்லை நீ ஒரு புல் என சகதியில் அமிழ்திடினும் சடுதியில் உயிர் தெளிவேன் சாய மாட்டேன் என்ற நேர்மறை எண்ணம் கொண்ட இவர் மதுரையில் பிறந்தார் மதுரை தியாகராஜர் கலைக்கல்லூரியில் தனது இளங்கலை